一个卤白还保护不了你了。亚翠，你去把那个蓝 buff 吃了。<笑>哎呀，打安琪呢？亚翠，我见。你去把狼吃了。哎，这寡妇干嘛呢？给我上啊！还干啥呀？哎呀，你这不是还有血呢吗？给我干他！干他！干谁呀？干谁呀？<笑>干起来呀！往哪拉什么拉呀你？给我冲冲冲冲冲冲！哎呦，你冲什么冲、啊？你快拉倒吧！你看，你都磕成这样了，还玩什么游戏？手机拿来，我在打排位呢。什么排位？排位？你给自己立个排位呗。立什么排位？哎，不对，你是不是又拿钥匙进来的？对呀、啊。我都跟你说了多少次了，我在家你直接敲门，非得拿钥匙开吗？我这有钥匙，还敲什么门啊？我告诉你，下次再来我家拿钥匙开我家门，我就把钥匙没收了。没收？我什么我说啊？啊，对了，你今天来找我干嘛呀？找你当然是有事儿啊。什么事儿？说完我还要打游戏呢。我想着一会儿去相亲，但是啊，我这意思去，也不能空手去是吧？得买点东西，对不对？嗯、但是我这一想啊，我这钱不够，怎么办呢？我这我就想到你了嘛。想着来问你借点钱哦，问我借钱去相亲去？对呀、啊，没有，不是，你咋这么抠呢嘛？别的事我可以借你，你这相亲问我借钱，我怎么可能借你呢嘛？那我不找你借，我找谁借去？你愿意找谁借找谁借去？你看啊，我在咱们家这一块也是个大美女对吧？你相亲了之后。肯定会把你对象领回来，那你俩在一起的话，他要是比我好看，他不就是大美女了吗？那我就不是大美女。哦，那你说以后咱们村那些瓜瓜们都不找我玩了，他们不都得找你媳妇玩吗？不是啊，花寡妇，你这是什么思想啊？你看啊，你现在是个寡妇，那些光棍肯定都得找你玩，为什么呢？因为你没有老公，对不对？你看过，找到媳妇儿之后，哎，那我不就有家庭了？我有媳妇儿，我媳妇儿有我，那这么光棍，肯定不会找我媳妇儿，你说对不对？哦，嗯，那你找对象之后，你还找我玩吗？我有媳妇儿了，还找你玩什么呀？那这样我就更不接了。啊，寡妇，我觉得你变了。你不是之前那个可爱而又大方的花寡妇了，你变抠了。你想想看，你家玉米熟了之后，是我帮你搬的玉米，对不对？你家灯泡坏了，是我帮你修的。哦，你家马桶堵了，是我帮你通的，对吧？你有什么事儿，找我，我发疯就到。我现在就得问你借点钱，你这么费劲啊？这样吧，我家灯又坏了，你去帮我修一下吧。可以啊。那你咋还不去呢？啊，等我上完修之后，再来给你修灯。不是你非得去相亲啊？我咋能不去呢？我都过过这么多年了，也没有哪家姑娘看得上我。哼，谁说的？我哦，人家姑娘还等着我呢。你就借我点钱呗。没钱，哎呀，别那样，借我呗。那你说，借多少钱？借我一百块钱就行了，我就买点水果就行了。一百啊？对呀、啊。这样吧，你带我一起去，我给你五百。乖，别闹，我去相亲，带你去干嘛？<笑>哎呀，我可以帮你参谋参谋。要知道，女人最懂女人，我帮忙看。这女的行不行？行的话呢，你们就在一起；不行的话，那你就跟我一起回来了。你看啊，我一个大老爷们去相亲，带着一个女人去，这算什么事儿啊？这样的话，那女的能相中我吗？再说，即使相中我了，哼哼。
，他也不对，被你给弄黄了。<笑>你咋知道我能给你搅和黄了呢？就你刚才说的一番话，我还能不知道吗？那是，哎，你要是带上我去的话，我肯定得给你搅和黄了。我可不能让你跟别的女人在一起。所以啊，带你去那是不可能的事儿。你就说去不去吧，不去我就走了。我去问别人去呀？不是啊，你你找谁借去啊？是不是又要找小姐姐去呢？干嘛呀？干嘛呀你？<笑>你说我儿啊？<笑>你猴咋的？<笑>你来把我怎么样？看把你嘚瑟的！哎，你个老娘们，你能耐了呀？你敢怂我儿？反正你就是不许去。<笑>是不是那女的电话？好像是，算了，我不接了。哎，我帮你接。啊，你赶紧的，给我写一百块钱，你接不接吧？不接。啊，你干嘛？你今天送我盒去？<笑>反正你就是不许去，你是不是想去找那小姐姐？你放开我！你在跟谁说的呀你？我那是自学成才。你可拉倒吧。你看，你今天跟人家去相亲。等会儿，是不是还要去看个电影？看完电影是不是都得着中午了？之后你们在一起去吃点东西，是不是得到下午了？之后你俩再去 KTV 唱个歌，是不是得晚上了？之后你们再吃点烧烤，啥的，那今晚还能回得来吗？<笑>不是、啊，我今晚要是不回来，我明晚也就回来了呀。哼。你一定回来，那你不就变了？黄寡妇，我发现我咋听不懂你说的话了？你到底啥意思啊？我再问你个事儿吧，你，你这相亲对象谁介绍的？就咱们从那个老李、啊。老李给你介绍的？对啊。那你和那女的有联系方式吗？有啊。那咋能没联系方式呢？你们咋联系啊？有电话呗。那你电话在哪呢？不是在这儿呢吗？哎，没有手机，我看你怎么去相亲。花寡妇，你别闹了，手机还给我。不给不给，就是不给，你能把我怎么地？哎呀，我就不信了，没手机我就没办法了。我现在就去和他相亲。哼，我现在就跟那女的打电话，我告诉他，你已经有人了。弟、啊，过来。咋了？我想找你谈谈。这几天，我心里真的是不开心、不舒服，真的好不高兴。不高兴？你不是最近找了一个男朋友吗？你不高兴，你找他去呗。你找我干啥呀？<笑>你快别提他了，就因为那个男朋友啊，我这还郁闷着呢。我不知道，他心里是不是真的有我？不是，那你啥意思啊？你是想试探一下他，还是试探？怎么试探啊？那试探的办法多了去了。那你说说怎么试探？我想想啊，又能试探他，还不伤和气。姐，你这样，你就这么跟他说，你说哎呀，我怀孕了，你看他是咋说的？他要是说让你把孩子打掉的话。哦那我看你们俩就拉倒吧，没必要在一起。他要是说让你把孩子留下来呢，哦，那就说明这个男人啊，他是真的爱你。这能行吗？哪不得先试试嘛？不试怎么能知道行不行啊？那行，姐现在就找他去，走了，拜拜。嘿嘿嘿嘿嘿。哎，笑笑，你这不神神叨叨的。把我叫出来干啥呀？我有点事想和你说。对，你看，你有什么事儿，就直接说吧。咱们俩谁跟谁，咱俩在一起都两年多了。就是有点不太好意思。有什么不好意思的？有啥事儿，你就直接说。行。尤里，我怀孕了。哦。啥？哎呀，怀孕的话。那就打掉呗。尤里，你是不是不爱我了？不是，这个爱与不爱
，没关系。你看啊，你把孩子打掉，我们才能重新开始，对不对？哦，为什么要打掉孩子才能重新开始呀、啊？不是，你看。你不把这孩子打掉，咱们怎么重新开始啊？你就说你是不是不爱我了？我跟你说啊，咱们认识啊，也两年多了吧？我连事都没碰过你哦，这咋就能怀孕了呢？哦，对，有理啊！我逗你玩呢，我没怀孕。啥？我没怀孕啊！现在你又这样说，你啥人啊？这是，你让我怎么相信？尤里，我真没怀孕！哎呀，我这个弟弟出什么馊主意嘛？尤